Uçan otomobiller onlarca yıldır bilim kurgu roman ve filmlerinin baş kahramanı. Bilim kurgu olarak düşünülen bu araçlar 2000'li yıllarda gerçek olmaya başladı. Pek çok ülkede firmalar uçan araçlar üretti. Deneme uçuşlarını başarıyla tamamladılar ancak daha sonra çoğundan bir daha haber alınamadı. Hollandalı bir firma ise bir ilki başardı. Pal V adlı firma ürettiği uçan otomobilin kara trafiğine çıkmak üzere Avrupa Birliği'nden onay aldığını duyurdu. Firmanın CEO'su Robert Dingemans, aracın tüm trafik düzenleme gerekliliklerini yerine getirmek için uzun bir süreç geçirdiklerini söyledi. Sertifika alabilmek için fren ve emisyon testinden gürültü kirliliği testine kadar pek çok testi geçmeleri gerekti. Roads and air regulations, they have never been built together to apply to one vehicle. So making this jigsaw puzzle where you can fit both regulations is a very, very big puzzle, which in the end ends up with about 5,000 requirements. So we have to comply with all of them, have to find technical tricks to comply with all of them. Uh, and that's challenging. And to give you a feel on the road, you need to be small, compact, to be maneuverable. You need to be safe in cornering, etc., etc. And that's quite a challenge because in the air, what you need is big to be efficient. Liberty adını taşıyan iki kişilik katlanabilir uçan otomobil test uçuş ve sürüşlerine 2012 yılında başlamıştı. So the segment where you combine flying and driving is a very important segment in these applications. Uh, we are the first in that and there is more to follow. Uh, there's also another segment which is coming, which is called air taxi, where people will fly from platform to platform more as a form of public transportation, as a replacement of the bus or the metro, which is another big segment which is coming. So the industry of personal flying uh, is yeah, really starting now with fly driving products, which makes flying much more handy and useful. And there are other segments to come. Liberty'nin saatte 160 km hızla gidebildiği, saatte 180 km'ye kadar uçabildiği ve tek bir yakıt deposuyla yaklaşık 500 km uçabildiği belirtiliyor. İniş yapınca ise rotor ve pervane katlanıyor, kuyruk geri çekilip yolda sürüşe hazır hale geliyor. Firma yetkilileri kara aracından uçak moduna geçmenin gerekli kontrollerin yapılması da dahil olmak üzere yaklaşık 10 dakika sürdüğünü söylüyor. Dingemant, ilk sınırlı sayıdaki 90 aracın sevkiyatının 2022'de başlayacağını ve fiyatın yaklaşık 500 bin euro olacağını söyledi. Daha sonraki standart versiyonlar yaklaşık 400 bin eurodan başlayacak. Iron Maiden grubunun solisti Bruce Dickinson, şirketin ilk müşterilerinden biri. Dingemant, toplamda kaç sipariş aldıklarını açıklamadı. Ancak siparişlerin Hollanda'daki küçük fabrikalarını yaklaşık 2,5 yıl çalıştıracak düzeyde olduğunu belirtti. To give you a feel, already in the Netherlands, which is a small country and we don't have a lot of airstrips, we have already a reservation book of over 30 pieces, which we had never expected looking at the existing general aviation in the Netherlands. So uh, if that's representative for the rest of the world, uh, we really have to step up production fast. Öte yandan, pandemi talepleri azaltmak yerine daha da artırmış. People due to COVID are much more inclined to travel in their own space. So we actually see an increase in interest and demand due to COVID. Uh, because with a PLV you can travel, the two of you being one party without any infection risks, which is very compelling to people at the moment. Uh, in how far the wealthy people uh, change their behavior, it's not what we experience at the moment. So people who can afford it are still very interested and even more interested than before. Analistler, düzenlemelerin bazı uçak üreticilerinin hayal gücüne yetişmesinin yıllar alacağını söylüyor.
Ancak hava güvenliği araştırmacısı David Glebe göre PAL V mantıklı, düşük riskli bir yol izliyor. They're certainly pushing the boundaries and they've taken what I regard as the sensible low risk route to getting regulatory certification. Um, how the others are going to do it? Well, that's going to be a fascinating story in itself. But certainly, uh, if I was an investor in this type of technology, then I'd have great confidence in this type of company taking a low technical risk approach in both the design and the certification strategy. We've already seen lots of other companies rise up uh, and disappear as well in the sort of the drone game rather than this as a practical flying and driving vehicle. Pal V, 2015'te başlayan süreç kapsamında Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'ndan havacılık sertifikası almayı da umut ediyor. Firma 2022'de ilk teslimatlara başlayabilmek için bunu zamanında elde etmeyi umuyor.